府衙的公文虽然到了，但是你也别指望什么啊。官样文章，无非是几句哼哼哈哈的屁话，死安一桩。什么？你看，两个道士进山采药，看到绝壁上的灵芝，一个采肩，一个搭背，灵芝采到了，两个人一高兴，是忘乎所以。双双坠崖是同父黄泉呐，本来是挺清楚的事儿，你非得弄的是危机四起，没必要吧？啊？哎呀！啊啊，好吧。说实话，我也怀疑是日本人干的，但你有证据吗？你没有人证，没有物证，我拿什么审案呢？怎么审我不管，你得审啊！要不然的话，我的这两个道士就这么平白无故的死了，你得给他们一个说法呀！哎呀，他们下作，你也可以下作啊！你的道士是坠崖而死，他的道士也可以坠崖，这一句话。啊，反正怎么死都行啊！这就是你给我的解决方法，以恶制恶。你这个昏官，狗官，没法说你了。两位道兄，含冤九泉，贫道痛心疾首，带给贫道多些日子，我一定还二位道兄一个公道。这是崂山独有的山参，名贵的药材，你是猪狗，不配吃它都是被人活活掐死的，山木和野田的武功都不错，什么人能把他们活活掐死？齐松，齐松，你怎么知道是他干的？你没看到他们脖子上的伤痕吗？这就是螳螂拳演化的麒麟拳。齐松练的，正是这种拳法。我们不是还没找到齐松吗？哼，他很快就要现形了。那我们现在怎么办？去告他！哟哟哟哟！
吴大人，叫我来有何事？哎，不错，快来快来，我刚搞了一批宝贝，是君子的，官眼的，叫我逃了的，太……我说你是个昏君，一点都不过分，把我叫来就为了看这破玩意我那两个死了的道士，怎么回事也不给个说法。先去看你这破玩意儿！不不，啊，你别着急。哎呀，你别着急，你听我慢慢跟你说。是这么回事，他们都叫我父母官。什么叫父母官呢？父母官，父母官，就是大事儿、小事儿都得管。断案、办案，这是大事儿；弄点小把门，这是小事儿。小事儿不小啊。万一这几件是真宝贝，我把它献给皇上，皇上一高兴，给咱们拨点银子，这是大事中的大事。老爷，你，老爷，哎呀，出奇小事了，这日本道士带着两个死尸过来告状了。老爷，咱是审是不审？废话，这尸体都扛来了，能不审吗？通知两班衙役，上堂。是。嗯，瞧着去呗，别愣着了，这事儿肯定跟你们太清宫有关系。走吧，挨我帽子。升堂，喂。堂下之人为何不跪呀、啊？我们是日本人，不给你们大清官员下跪。<笑>退堂！等等，这为什么退堂？你们中国人杀了我们日本人，为什么不管？谁说本老爷不管？凡事他都得有个规矩，你们破坏了规矩，还怪我不管着。看来你是心不诚啊！啊，那好吧，那就照你们的规矩来办。对了，这就对了，跪下，先跪下再说啊！这两个躺着的，那就随意吧。你们活着的人，全都给我跪下！啊，都跪下了啊！好了，呃，有何冤屈，速速到来，本官给你们做主啊！我们的两个道士今天被杀死在飓风下面的树林里，请县官大人缉拿凶犯，为我们报仇。怎么死的？被人活活掐死的。哦，是两个手无缚鸡之力的道士。不。他们都是武功高强的武林中人，啊！武功高强的武林中人被人活活掐死了，这肯定是得罪了神灵啊！神灵劝诫他们不听，惹怒了，然后降罪于他们吧。胡说！我们的天照大神是不会降罪给我们的。你胡说！你们那个什么大神，只能管你们日本的事儿，管不了大清朝地面上的事儿。我们怀疑是太清宫的人杀了他们，他就是幕后元凶。证据，我再说一遍，证据。太清宫的两个采药道士，在狮子峰下面摔死了。他们以为是我们杀死的他们，所以就杀死了我们的人。呃，等会儿，你怎么知道这摔下去的人是摔在狮子峰崖下的？这，你又怎么知道啊？死的这两个人是我们太清宫的两位采药的道士呢？这，这，除非是你亲眼所见。是啊。太清宫死了人，本官都不知道，你是怎么知道的呢？我，我们
，是听山里砍柴的樵夫说的。砍柴的樵夫说的，是哪个樵夫说的？你告诉我。哼，山里面的人见着你们之后，躲还躲不及呢，能和你们说三道四吗？就是你们干的，你们太轻功，窝藏逃犯。大胆，咆哮公堂，出言不逊，再要撒泼，乱棍打出。县官大人，我们撤回苏庄。啊，撤错。<笑>来的时候气势汹汹，走的时候悄无声息。<咳>你们不是要讨公道吗？大清县官，偏袒大清道士，我们无处是远。走，我们回去。慢着，我这县衙可不是茶馆酒楼。说来就来，想走就走啊！你刚才说太清宫里藏有逃犯，这个事儿可不小啊。现在太清宫的住持就在这儿，啊，只要你拿出证据，我立马把他缉捕归案。否则的话，县官大人，激愤之词不可当真。县官大人。这是一个误会，华道长，手下之人一时激愤，多有得罪。同为同道中人，还望你见谅。不必了，我跟你之间也不是同道中人，你的话你就姑且这么一说，我呢，也就姑且这么一听而已。好了好了好了。既然华道长已经宽恕你们了，那本官就不再追究了啊。但是，这两个武林高手，你们打算怎么处置啊？青山处处埋忠骨，我打算停。你张嘴就胡说八道，青山处处埋忠骨，那是说我们大清朝的人跟你们日本人毫无关系。这两个身份不明，死因不明，怎么说他们是中国啊？所以本官明确的告诉你，这两个人不能埋在寂寞，他俩没有资格。但是，本官又体恤他们，结局悲惨，客死他乡，孤魂野鬼，挺让人扼腕的，啊？怎么着吧，本官赏你们干柴两垛，赐官两只，啊，把他们烧成骨灰，带回日本去吧。啊，去吧去吧，走。我的县太爷。这个案子你断的不错，不卑不亢，绵里藏针，惩治邪恶，匡扶正义。哎呀，你从来没夸过我，这么一夸我还挺舒服的。哎呀，我还有更好的，想不想听听看一看呢？好啊，那你说说看。啊，来啊，在，把这花翎道长给我拿下。也是，啊。没听清楚啊！把花翎道长抓起来！不是老爷，他手里有拂尘呀，老爷<咳>。那就算了。等会儿，什么算？你倒是说说，我做错什么了？你要找我？日本人刚才说，说你太清宫里私藏逃犯，那是日本人对我的栽赃陷害。哼，要说栽赃。他可以说你太清宫里私藏女子，要说陷害，他可以说你化灵道长勾结山匪。为什么说你那儿私藏逃犯呢？为何呀？我还想问你呢。那你告诉我，什么是逃犯？逃，逃犯就是犯了事儿了，躲躲藏藏的，他等待宽恕啊。那要这么说，哎，我太清宫里还真有逃犯。真有啊，为数不少呢。几个，数不胜数啊！啊
，你看看啊，进山烧香祈福的那些信众，啊，请我们做法事的那些苦主，当然了，还有我，这个道貌岸然的道士，还有你，这个人模狗样的县太爷，不都是逃犯吗？咱，咱咱咱俩逃逃避什么呀？咱俩这个逃犯还不太一样。我和信众们逃避的是天灾人祸，逃避的是人心的虚妄和物欲的诱惑。你呢？你的逃避和那些官运是绑在一块儿，那就多了去了。贪污受贿的时候，你得逃避众人的耳目吧？是不是？徇私枉法的时候，你是不是要逃避法网的制裁？当然了，你也有不逃的时候。做了一件好事情，老百姓爱戴你，称赞你几句，你逃吗？你不逃，你得意忘形啊！你坦然受之。行行行行行了行了行了。一说到你，一身正气，通体辉煌；一说到我了，一身腥臭，龌龊不堪，不够朋友。哎，言归正传，这些日本道士，你还是要小心提防，都不是善类，小心一点，以防不测、啊。县太爷。几个邪门妖道不足为患，我早就想好了，找个机会把他们驱逐出境就是了。反正我该说的都说了，好自为之吧，告辞了。慢走。哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎，你给我戳死了！哎呀。这还活着呢，那是。哎呀，小木哥你真厉害呀、啊，你鸟枪换炮，今非昔比了。哎，你这活啊，绝对能出去了地摊，挣个仨瓜俩枣的没问题。呵，呃，但是我觉得吧，这个变戏法好像跟那个偷东西差不多啊，就四个字：眼疾手快。你你你去一边去。哎，你别把我们变戏法的跟你们小偷扯一块啊。手快跟手快还不一样、啊，小偷手快是趁人家不注意把别人的东西啊夹在自己的兜里。我们这是趁人家不注意，把自己的东西放在自己兜里，能一样吗？是，还有啊，那偷东西给人带来的是啥呀？那是痛苦。我们这是给人带来的是欢乐。你刚才开心不？啊，开心。等我修成正果啊，你也改行吧。我收你为开山弟子。怎么了？有心事儿？你说说，我给你破解破解。嗨，这事儿啊，你还真帮不了忙，只能靠我自己。哎呦呵，还有我小蘑菇老道办不了的事儿。我吧，也想痛改前非，重新做人。我不能辜负华道长，还有大家对我的一片好意。我更不能辜负秀秀啊。所以这事儿啊，你还真帮不了忙，只能靠我自个儿。哎，蘑菇。哎，姐。哟，河流来了。啊。哎，吃不吃萝卜？特别脆。不吃不吃不吃，那个我还有事儿，我就先走了。哎，嗯。何六啊，你该好好谢谢你媳妇儿，要不是你媳妇儿，你哪能跳出吃药组那个魔窟？啊，回头啊，你有空的时候把他带过来一块玩啊。哎，好好好，呃，那我就先走了，告辞告辞，慢走啊，慢点啊。哎，姐，嗯，何六好像是心里有事儿，他老是吞吞吐吐的，不会干起老勾当了吧？不会吧，他不是已经金盆洗手了吗？话是这么说呀，可我总觉得他有什么事瞒着咱们。行了，等有空的时候，我好好问问他。哎，今晚在家吃晚饭啊！今天是你姐夫的生辰，我叫了其他人都过来，哦、还做了素斋，帮我拿一下。哦，这什么呀？这是我变的鱼，我刚给何六变的。你变的？啊、哦！哎呦，你不信啊？哎，我今天非得让你开开眼，等着啊！干嘛呀？一个冯小宝变戏法已经够让人烦的了。你还变来变去的，还让不让人活呀？靠边，靠边，靠边！看好了啊！你弟弟这两天啊，可厉害啊！这是三个豆，啊，放在这儿。这是两个空碗，嗯，什么都没有，手里也没有，手指缝里也没有。拿起一个放在手里，哎，扣在这儿，啊，这空的拿起来，一二三，没有，扣。再拿一个放在手心里，放在手心里，放在手心里，放放。哎，哎，哎，这还不要紧
，再把这个扣上，再拿起一个来，呼，嗯，哎，嘿嘿嘿，行了你，小蘑菇，嗯，哎，还练出这手来了，嗯，这叫仙人摘豆，我还会空杆钓鱼和杯中分酒。哎呀，以前成天叨唠着要成道成仙的，练什么穿墙术没练成。如今练的这手，虽然没成道成仙吧，但也挺让我刮目相看的。<笑>你是不是跟那个冯小宝学的？冯小宝，嗯、他算老几呀、啊？我再练他个一年半载，我能当他师傅？这都是跟姐夫的书里学的。要顿师傅啊，七大侠是我师傅。哎，书里看不懂的，七大侠一指点，我立刻就明白了。不过还有好多不懂的，呃，七大侠也不懂，那些字儿啊，稀奇古怪的，从来都没见过。哎，你拿过来让我瞧瞧啊！你，啊、你更看不懂。切，我去拿。要不咱们出宫走走？去哪儿啊？呃，去承德，那儿的外八庙和避暑山庄修得有些日子了，咱们可以去那儿转转。承德已经是关外了，那个地儿的八月飘雪。你是让我去避暑啊，还是去看雪景啊？呃，要不咱们就去苏杭，咱们可以走水路，一条大运河，两岸的风景美不胜收啊。那些个景致啊，跟自家后花园的景致相差无几。我千里迢迢的去看那个，我犯傻呀！哎呀，那要不这样吧，儿臣啊，让造办处造一架梯子，一直通到王母娘娘的瑶池里，咱们就去那儿，咱们跟王母娘娘聊天去。母后，莫非你想到了好的去处？我现在心里倒是有个心仪的去处，如果定下来，我会告诉你的。好了，别在我跟前讨巧了，忙你的去吧。啊，儿臣告退了。嗯。哎呀，不知道这姐弟俩又搞什么名堂。哎，道长，快来看！啊，圣旨到！我我我我，奉天承运，皇帝诏曰：冯小宝是个大骗子。来来来来来来来，哎哎哎，慢点慢点慢点啊！怎么回事？啊，你你哎，道长，会了这招以后，我们就可以打败赤道走了。哎，对，哎。这把剑还得再改进一下。七大侠，刚才差点把我憋着，你是吗？啊，行，干干。这这这这是个什么东西啊？哎，这个是京城天桥王二麻子的看家绝活。哦，这个剑和这个水缸底下都是有机关的，人进去之后啊，把这头插到那个会通气的那个小竹管里，就可以顺畅的呼吸了，知道吧？啊，池道祖啊。之所以能像一只老乌鸦似的，在我们头顶飞来飞去，就是因为它有两个翅膀，一个是冯小宝，一个是日本人。想要让池耀祖啊变成落地的草鸡，那就得把它的翅膀给折断。所以当务之急，我们就是要把他的那只翅膀——冯小宝，给剪了。这怎么剪啊？鱼儿，小蘑菇，我呀。要让你们做回你们的老本行，这跳大神啊！嗯，这叫以其人之道还治其人之身。真的要回去跳大神啊？哎，跳可跳，非常跳，此跳非彼跳。徐老爷，嗯，我再次警告你，哦，如果。你再不动手彻底击垮太清宫，你我
都没有好果子吃。哎呀，知道了。哎呀，我也想搞垮他，我做梦都想啊。但你知不知道，这个华南轩他很狡猾的啊，就像泥鳅一样，你抓都抓不住他。嗯，如果你不搞垮太清宫。你就制服不了华南轩啊！我就逼不出七宗。在这场争斗中，我们就是失败者。那样的话，对于我们大日本国的子民来说，是极其耻辱的事情。别别拷问，现在还没到最后，还不知道谁输谁赢。我们一定要赢！我要为我的两个手下报仇。不搞垮太清宫，不制服华南轩，不抓住七松，我誓不罢休。啊，我知道了，行了。哎，你有什么好办法？你们在明处，我们在暗处。嗯，你们到太清宫的门口去做法事，让冯小宝施展法术，一天不行两天，两天不行三天，搞得他们无法忍受。哟，到时候只要他们出来驱赶，我们就有办法。说不定，我就能抓到七松。嗯嗯嗯嗯，这个办法好，好办法。呃，那只要我们那个法术呢，足以让众百姓信服啊，到时候他们一人一口唾沫，呃，就能淹了太清宫啊，哎，对吧？嗯，好，我就等你的好消息啊，告辞。好，啊啊啊，慢点啊，啊啊，不说了，哎，慢慢走啊。这个华南轩，华南轩，华南轩，华南轩，你气死我了！你个华南轩，华南轩，你要弄死我呀你！啊，华南轩，华南轩！哎哎哎！宝英大师，哎，我正要去找你，你就来了啊！哎，你看看，真是哎，心有灵犀，心有灵犀是吧？咱俩的契约可快到期了。七松他人呢？啊，那个你只要按照我说的去做呢，呃，等到事成之后，这个七松他就归你了啊、呃，随你处置。你想怎么做？我啊，你慢慢听我说啊，来来来来来，呃，坐啊，那个啊，我呢，希望你啊，明天。在太清宫门口再来一次蛟龙入海，这一次不去龙宫，也不用去西王母那儿，而是去哪里呢？紫禁城。嗯，拿到皇上的圣旨，把那个华南轩赶出太清宫去。这个没问题。但是你想怎么抓住七松？哎，这你就不用操心了。事成之后，我把七松呃交给你，不就行了吗？说话算话？嗯，绝不是呀。好，嗯嗯嗯。那我那一份儿，嗯。你也给我准备准备呗，我可是要银票啊！你放心，放一百个心啊！那我回去准备准备。哎呀咱们没去叫朕，他反倒打到咱们家门口了。他想干什么呀？这是想拔咱太清宫的香火。我听姐夫说过，像他们这种阵仗就叫逼宫。逼宫什么意思啊？逼宫嘛，就是逼你离开太清宫呗。小蘑菇，嗯，玉儿，道长，你们看，人家已经把这个戏台搭在咱们家门口了，这出戏该怎么唱，就看你的了。啊，那我们就好好给他唱，他们出招，我就接招，兵来将挡，水来土掩，对不姐？对呀、啊，就是，兵书上都说了，哀兵必胜。他们干嘛呢？这是？我听知府的管家说啊，华道长不行了，他要把太清宫交出来，然后离开即墨，去终南山修炼。再也不回来了。对对对对，杨捕头也是这么说的。他说太清宫香火不行了，法事也不灵了，说是这个华道长啊要辞去住持了，从此云游四方。那谁主持太清宫啊？那还用猜吗？那那不是，来了，就是他。各位父老乡亲，静一静，静一静啊！听我说，哎，太清宫啊，自从有香火至今呢，已经有两千多年历史了。啊！自从
。清虚道长仙逝之后，这太清宫就由华南轩接手了。从此，这座名大四海的道观就陷入沉沦。你干嘛呢？吓死我了！你。道众失散，殿堂荒芜。一派惨不忍睹的颓废之象啊！今天我们请出道法高深的宝印大师做法，啊，来看一看太清宫今后的命运何去何从，啊，请上演。你们看看，你们看看啊！我说了半天啊，华林道长都不敢露面，为什么？心虚了，怕了，说不定这会儿他已经拿着东西溜出太清宫去了。哎，直道掌柜，我听见了，你说了我半天，我也都听明白了。你不就是想取我而代之吗？好。只要今天你让我服气，让全即墨的百姓和信众全都服气，那我这个位置就让给你。那那那那那那那，你说的啊，说话要算数啊。一会儿呢，如果有人法术比你高强，你就滚吧。我们今天请的谁啊？宝印大师冯道长，大家多见识一下，请。哎，各位各位啊，你们都知道的，宝印大师，啊，上一次去龙宫拿到了一颗夜明珠，后来他就马不停蹄的，啊，到了西王母那里拿到了一面铜镜，这两样好东西呢，现在都已经放在一品罐，做了这个镇观之宝。哎，现在他又要去哪儿呢？哎嘿，这回厉害喽，他要去紫禁城啊！紫禁城是哪儿啊？皇帝住的地方哦。到时候呢，皇帝会给他颁下一道圣旨，啊，这圣旨上说太清宫归谁就归谁，是吧？哎，知道了啊。哎，进去了，你看，厉害！哎，你们猜他现在去哪儿了？离开寂寞？不对，过来德州？也不对，去哪儿了？哎，我告诉你们啊，已经过了午门了。哎，皇帝正在养心殿上等着他呢，到时候就会给他一道圣旨，告诉他太清宫的住持到底是哪位。怎么样，厉害啦！啊！哈哈哈哈哈哈！不知道你们了吗？又回来了呀！少爷，你的戏呀、啊、该收场了。这个冯道长进不到紫禁城，因为皇上不喜欢他。哎，既然这冯道长进不了紫禁城，那就让我兄弟去呗。嗯、皇上不是要颁圣旨吗？让他带回来不就行了吗？乡亲父老们，父老乡亲们，大伙儿有钱的，哎，你把钱掖好，我们一分都不要。没钱的你也别走，给我们捧个人场。捧个人场。我跟我姐大伙都认识吧？跳大神的，就是跳大神的。原来我们跳大神啊，是为了混口饭吃；现在跳大神啊，是为了太清宫的生死存亡。刚才迟老爷说了，皇上下了圣旨，决定我们太清宫的归宿。哼
，冯道长白跑了一趟，因为皇上根本就不待见。那我就再跑一趟。父老乡亲们，等我的好消息。好。别走啊，迟到掌柜的，这圣旨还没到呢，好好看戏吧，啊！我我的天哪！哎，哪来有这么美英？小蘑菇兄弟，才练了没两天，万一……放心吧，我这个小舅子，干别的不行，歪门邪道他门清。再说了，他要是出点什么差池，还有他姐兜着呢。他们俩呀、啊，是天生的一对好搭档。亲娘，你是不是有点紧张啊？啊，我不紧张，我只是觉得有点奇怪，总觉得好像有双眼睛在盯着我们。啊，我知道，你说的是那边小树林里的日本道士吧？嗯，不用担心，他们是来盯齐松的。啊，谁干的？嘟嘟死死的想憋死我，这是谁干的？这是？看什么呢？哦，那辆马车我们是第一次见，大概是那个有钱人家的小姐出来看热闹吧？不像啊，那辆马车看上去不像民间的东西。玉和，过去看看。嗨。我的兄弟啊，已经拿到圣旨了，这会儿啊，已经回来了。出来吧！哎，你们看啊，哎，小蘑菇也没有拿到圣旨啊，他们的戏也演砸了。蘑菇，圣旨呢？我呀，见着皇上了。皇上说，送圣旨的人已经到即墨了。胡说，在哪儿呢？吹牛吧你！在，呃。那个车上，我去拿圣旨。真的在车上道长，我下去看一下。好。玉儿，啊，圣旨真的在马车里吗？当然不在了，圣旨在我身上呢。这是我跟小蘑菇想出来的法子，我们这次啊可得做全套的，可不能像吃药总那样啊！一轮红日出崂山，皇恩浩荡照人间。皇上，玉儿来接旨了。吾皇万岁万岁万万岁！太后，圣旨到，假的，看见了吗？蘑菇，嗯，一定给，哟，哎哎，你们假的，哼，别玩了，奉天承运，皇帝诏曰：太清宫基业千载。道号远播，救苦救难功德无量。一品冠，挂羊头卖狗肉，欺骗信众，实在是可恶之至，理当取缔，交官府法办。少老爷，你怎么说呀？哎哎哎，念完了是吧？我告诉你们啊，你们这是狼狈为奸，假传圣旨，妖言惑众。我一定要告到官府，拆穿你们，到时候让你们上大刑，挨板子。嗯哎哎，别走，别走，别走啊！有本事你别走啊
，你等着我的，等着吧你，你得等着，等等等着，走，等着。等着怎么回事？谁输了？该咱们动手了吧？不知道啊，好像是池瑶总输了。这事得问。哎，六哥，六哥，六哥，怎么了？发生什么事了？这个我们呢，收了杨捕头的钱了，啊、就得干活吧，对吧？啊，对。可是我们不知道朝臣下手啊。就是啊，我们这帮兄弟啊，那可是很仗义的，拿人钱财替人消灾。现在不知道冲谁了。不不不不，我没弄明白。杨捕头怎么跟你们说的？杨捕头他就说，今儿谁输了就砸谁家买卖。哎，对，他还说了，这下手得重，不能记后果。<笑>那你们看明白谁输了吗？我看着像是那池大掌柜的输了，跑了吗？不是下，那就是啊，赶紧的吧。哎，兄弟，走走走走。走走<笑>